പ്രതിവർഷം ഒരു കോടി രൂപ ശമ്പളം ഒരേ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് നാല് പേർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ആഗോള ഐ ടി ഭീമർ തന്നെ പിന്നീടും അതേ ക്യാമ്പസിലെ പലയാളുകൾക്കും എൺപത് ലക്ഷവും തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷവും ഒക്കെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എന്നാൽ ഒരു കോടി രൂപ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട നാല് പേരും അത് നിരസിച്ചു അവരിൽ മൂന്ന് പേർ ആൺകുട്ടികളും ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിരുന്നു ഇവർ ഒരു കോടിയുടെ മുമ്പിൽ പതറാതെ ആ ഓഫർ നിരസിക്കുകയാണുണ്ടായത് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് മൂന്നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാജ്യത്തെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഐ ഐ ടിയിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് അതിൽ പറയാനുള്ള കാരണം പ്ലേസ്മെൻറ്റിലല്ല കാര്യമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മിടുക്കരായ ഒരു സമൂഹം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പതറാത്ത ധീരന്മാരായ മിടുക്കന്മാർ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേണ്ട കോടികൾ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചത് രണ്ടു പേർ ഉന്നത പഠനം നടത്തണം എന്നായിരുന്നു രണ്ടു പേരുടെ താല്പര്യം പിന്നീടുള്ള പെൺകുട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാക്കി രണ്ടു പേർ ആ ജോലി തങ്ങളുടെ തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തിന് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്മാറിയത് പഠിച്ചു മിടുക്കരാകുന്നത് പിന്നീട് വൻ കമ്പനികളുടെ മുന്നിൽ തല വെച്ചു കൊടുക്കാനല്ല ജീവിതം ആനന്ദപരമായിരിക്കണം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനിയുടെ നല്ല ഇടയനായി സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ജീവിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അവസാനത്തെ രണ്ടു പേർ അൻപത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട മനസ്സിനിണങ്ങുന്ന തൊഴിൽ സംസ്കാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചേർന്നു എന്നതാണ് സത്യം ജീവിത സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടത് കൂടുതൽ പണമല്ലെന്ന് അവർ തെളിയിച്ചു ആദ്യത്തെ രണ്ടു പേർ വിദേശത്തെ മികച്ച സർവകലാശാലകളിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞരാകാൻ ഗവേഷണത്തിന് ചേർന്നു ജീവിതത്തിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റും ശമ്പളവും കൊണ്ടും എല്ലാമായില്ല നമുക്ക് നല്ല ഗവേഷകർ വേണം ഭാവിയിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തരായ നല്ല മിടുക്കരായ അധ്യാപകർ വേണം നാളത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സമൂഹത്തെ പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ സംസ്കാരത്തെ നിലനിർത്താൻ പുതിയ ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിനെല്ലാം കഴിവും മികവുമുള്ള ഒരു റിസർച്ച് ടീം വരേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്തുടനീളം ഇത്തരം റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന വിഭാഗം മിക്ക മേഖലകളിലും ഉണ്ട് ഒരു സാധാ കരിയറിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് അവരുടെ ചിന്ത ഗവേഷണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ലബോറട്ടറിയിലെ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് മധ്യ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർ എന്ന ഒരു മിഥ്യാധാരണ പലർക്കിടയിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ ഗവേഷണങ്ങളിലും ലാബിലല്ല നടക്കുന്നത് ചിലരുടെയെങ്കിലും ഗവേഷണം സമൂഹമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഒരു സമൂഹത്തിലെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കുന്ന സമൂഹമാണ് ജനങ്ങളാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ അമിതമായി നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഉയരാൻ കാരണമായത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് ശേഷമാണ് മിടുക്കരും മിടുക്കികളും മാത്രം പഠിച്ചിരുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലകളിൽ മിടുക്കരല്ലെങ്കിൽ പോലും ആർക്കും കയറി ചെല്ലാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സിസ്റ്റമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആകുമെന്ന ധാരണയിൽ ഐഡയായി ആരും കേരളത്തിലെ മികച്ച ക്യാമ്പസുകളിൽ പോലും പ്രവേശനം നേടുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആകുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രൈമറി അധ്യാപകൻ്റെ ശമ്പളത്തെക്കാൾ കുറഞ്ഞ രൂപയാകും പ്രതിമാസ വേതനമായി ലഭിക്കുക ഐ ഐ ടികളുടെ സ്ഥിതിയല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ കഥയാണിത് എന്നാൽ അല്പം മാറി ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരാശരി മിടുക്കന്മാർക്ക് പോലും ഏറ്റവും നല്ല ഗവേഷകന്മാരാകാവുന്ന വിവിധ തരം കരിയറുകളിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യമാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത്തരം ഗവേഷണ വഴികളാണ് നാം സൂചിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏവർക്കും എം പി എം ക്ലസ്റ്റർ ഓൺലൈനിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഗവേഷണ വഴികളെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്
ഏതൊരു ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലും കെമിസ്ട്രിയെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില കുട്ടികളുണ്ടാവും അവരോട് ഭാവിയിലെ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ മറുപടി ഡോക്ടർ ആവണം എഞ്ചിനീയർ ആവണം എന്ന പതിവ് സ്വരായിരിക്കും അവർക്ക് കെമിസ്ട്രി എന്ന രസതന്ത്ര ശാഖയിലെ ഉപരിപഠന സാധ്യതകൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കരിയറായി ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലയായി അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഗവേഷണ മേഖലയായിരിക്കും ആരാണ് ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കഠിനമായ പ്രയത്നത്തിലൂടെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നത് കമ്പനികൾ വിവിധ പേരിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇത്തരം മരുന്നുകൾക്ക് പിന്നിൽ ബയോ കെമിസ്റ്റുകളുടെയും മോളിക്കുലർ ബയോളജിസ്റ്റുകളുടെയും കഠിനമായ പ്രയത്നമാണ് ഉള്ളത് ഇനിയും എത്രയോ ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളാണ് ഇവർക്ക് കീഴിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പുള്ള ഈ കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരൊറ്റ എളുപ്പ വഴിയേ ഉള്ളൂ അല്പം മാറി ചിന്തിക്കുക ഡോക്ടർമാർ സമൂഹത്തിൽ നിരവധിയുണ്ട് എഞ്ചിനീയർമാർ നിരവധിയുണ്ട് പക്ഷേ ഡോക്ടർമാർക്ക് ചികിത്സുമ്പോൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾ നാം ഇനിയും കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത്തരം രംഗത്ത് കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നാം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്നത് ചില ഉപശാഖകൾ പ്രധാന ശാഖയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നേടും നിത്യജീവിതത്തിൽ അതിലൊരു ശാഖയാണ് ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്നത് അതിസൂക്ഷ്മ കോശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചും ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ജീവശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി ഓരോ ജീവശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിന് പിന്നിലും ബയോ കെമിസ്റ്റുകൾ മാത്രമല്ല മോളിക്കുലർ ബയോളജിസ്റ്റും മൈക്രോ ബയോളജിസ്റ്റുമെല്ലാം പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ഈ വിഷയം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും താല്പര്യമുള്ള വിഷയമായിരിക്കണം ബിരുദത്തിന് കെമിസ്ട്രി ഐച്ഛിക വിഷയമായെടുത്ത് മികച്ച ക്യാമ്പസിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കണം കേരളത്തിലെ ചില കോഴ്സുകളിൽ ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ബിരുദ കോഴ്സുകളുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് കോളേജുകളുണ്ട് പക്ഷെ കെമിസ്ട്രി മെയിന് എടുത്ത ശേഷം എം എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രി എടുത്ത് പഠിക്കാൻ കഴിയും കെമിസ്ട്രി ബയോ കെമിസ്ട്രി അല്ല കെമിസ്ട്രി തന്നെ എടുത്തതിന് ശേഷം ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ എം എസ് സി എടുക്കാൻ കഴിയും ഗവേഷണ വിഷയമായതിനാൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യൻ സർവകലാശാലകളിലും ഗവേഷണത്തിനും സൗകര്യമുണ്ട് നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് വഴി മികച്ച സ്കോളർഷിപ്പും ജെ സി എം ആർ വഴി ഐ സി എം ആർ വഴി ഐ സി എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് അതുവഴിയും സ്കോളർഷിപ്പൊക്കെ ലഭിക്കും ക്ലിനിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ന്യൂട്രീഷണൽ കെമിസ്ട്രി മൈക്രോ ലെവൽ കെമിസ്ട്രി എന്നീ മേഖലകളിലെല്ലാം ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തിലും വലിയ ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇനി ബയോ കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോളേജുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക സ്കോളർഷിപ്പോടു കൂടി പി എച്ച് ഡി എടുക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ എളുപ്പം കഴിയും എന്നുള്ളതും ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് വിദേശങ്ങളിൽ പോകുന്നവർക്കും ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ എം ഫിലോ പി എച്ച് ഡിയോ സഹായിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ ഗവേഷണ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടാം അതുവരേക്കും ബൈ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുകയും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നറിയിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു